கேட்டு கவுலா கிச்சன் மேஜிக் சீசன் த்ரீ கவுலா கிச்சன் மேஜிக் சீசன் த்ரீலேக்கு ஸ்வாகதம் இது வித்தியாசமாக மற்றொரு ரவுண்ட் എന്തായാലും നമ്മളുടെ കിച്ചൺ മാജിക് എന്നുള്ള ഈ തേർഡ് സീസണിലെ മത്സരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മത്സരം കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ടൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ റൗണ്ട്സിലൂടെ മത്സരാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വിവിധ തരം വിഭവങ്ങൾ അവർ തയ്യാറാക്കി അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ നിന്നും ഗ്രിൽ റൗണ്ടിലൂടെ തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്തായാലും മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം കുറേ എലിമിനേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിരിക്കും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ കുറേ ആൾക്കാർ പിന്നോട്ട് പോകും കുറേ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സരം തന്നെ ആയിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പുഡിങ്സ് എത്ര തരം പുടിങ്ങി പഠിച്ചാലും മതിയാവാറില്ല എത്ര തരം പുഡിങ്സ് കഴിച്ചാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയും ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായത് വേണമെന്ന് തോന്നാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ പുഡിങ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് കോൾ പുഡിങ് ആൻഡ് ഹോട്ട് പുഡിങ്സ് നമ്മൾക്കൊരു ചേഞ്ചിന് ഹോട്ട് പുഡിങ്സിൻ്റെ റൗണ്ട് ആയാലും എന്തായാലും നമ്മളുടെ മത്സരാർത്ഥികളും തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മത്സരം കാണുക ആസ്വദിക്കുക നമ്മളുടെ മത്സരാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഹോട്ട് പുഡിങ്സ് റെഡിയാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ട് പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടായിട്ട് കഴിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ സ്വാദ് നോക്കാൻ സമയം ഇനി ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്മിത വരും സ്മിത വരും എന്തായാലും <laughs> 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 ഇനി 
ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട് ഫുഡിങ് റൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കി ടോഫി ഫുഡിങ് ആണ് അത് ബേസിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു ഡേറ്റ്സിൽ ഒരു സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റേഡ് സോസ് ഒഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം കേക്കിനുള്ള സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കൂടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മൈ ബേക്കിംഗ് പൗ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീ ഒരു ഹീപ്ഡ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ഞാൻ പൗഡേഡ് ഷുഗർ അത് ഒന്നര ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ഒരു വൺ ഹീപ്ഡ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ഈ സ്റ്റിക്കി പുഡിങ്ങിൻ്റെ സ്പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ്സ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം ഡേറ്റ്സ് വേണം എന്നാൽ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ വെറ്റ് ഇങ്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു അതായത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഫ്ലോർ അരക്കപ്പ് ഷുഗർ പിന്നെ വൺ വൺ ഹീപ്പ് ടീ വൺ ഹീപ്പ് ടീ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എന്താണെങ്കിലും അരക്കപ്പ് പാൽ അരക്കപ്പ് പാൽ ഒരു മുട്ട പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസോളം ബട്ടർ ഞാനത് ചോപ്പ് അരി സ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലൊരു ബീറ്റ് ചെയ്യാം പാലും മുട്ടയും ബട്ടും കൂടുതൽ നല്ലൊരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ മൈദ മൈദയും പഞ്ചസാര ഇടഞ്ഞിട്ട് വരിക
മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചോപ്പ് ചെയ്ത ഡേറ്റ്സ് ഇടാം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഷാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ബട്ടർ വേ കേക്ക് ഒന്ന് ഇളകി വരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ കസ്റ്റഡ്സ് ഒക്കെ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഇളകി വരത്തക്ക രീതിയിൽ മൈനയും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓളം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിലേക്ക് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ തിക്നസ് എത്ര ആയിരിക്കും സോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ആവില്ലല്ലോ അതിങ്ങനെ കവറിങ് അല്ല കിട്ടും കവറിംഗ് പോലാണ് സോക്കിംഗ് വേണമെങ്കിൽ സിറപ്പി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അതോ അപ്പൊ അത് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലുണ്ടാവണം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് കേക്ക് ടെക്സ്ചർ അല്ല പുഡി പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഹോട്ട് പുഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രീമി ഒരു മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ആ സോക്കിംഗ് സിറപ്പ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയാലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഷുഗർ കണ്ടെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മധുരം ഇതിന് മധുരം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഈ ടോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള പറഞ്ഞായിരുന്ന ആ സ്പഞ്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ പുഡിങ്ങിന് ടെക്സ്ചർ വേണമെന്ന് അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ടോഫി സോസ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഓർത്തു പാലിൻ്റെ ഒരു പാലിൽ അത് കേക്ക് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നു സോ അതായിട്ട് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഈ 
equal quantity of palm milk made itu terenda, nalar lalu mix ya mendi. Wah consistency itu barang ini baru ada ada satu loose texture tu, anak kan? Nalai ya cake kita, cake kita, cake yang dia sponge kita absorb ya tu luah, absorb je tu luah. Nalai itu softy texture awal. Paling milk pudding orang nalar lalu mix se, ini nampu lighter tu nampu curah ka. Jadi, saya ni pula mix se, ini pula saya curah, saya curah ke bawah itu lalu, saya already telah pichah pala ana. Padahal, karena saya ni milk me same quantity milk pudding orang curah ada, ini kan nampu lalu mix se, ini tu nampu cake le, cake cake already hot air, kau pala le, nampu pichah, sila lighter tu nampu curah ke, ini lupa matra madhi, pala lupa matra madhi solution tu nampu cia main. इधर हम करने के लिए स्टिकी सॉस ना लेते आने दे अब इधर ले करने के लिए 50 ग्राम से बटर तब पे क्रीम Kita nalar lalu ni mix sedo urukam. Kita nalar lalu mix sedo itu anda. Media itu kita nak kita nalar lalu elaki korukam. Kita nak kita nalar continuous lagi elaki korutu anda dikena. Karena elaki elingnya ada itu seria awal dia sahaja anda. Pop continuous ni, kita nak medium medium heat matur itu anda. Jadi elakau. Ini adalah kita kodukkan mana itu nalar itu toffee ada itu flavour ada itu. Kami ini adalah sok kawan ini adalah pala dan milk minyak lor kita.
പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിലാണ് മാം ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് വെറ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പാലിലും മിൽക്ക് മെയ്ഡിലും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു കേക്കും ഈ പാലിൻ്റെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കാരമൽ സോസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഹാഫ് കപ്പ് ക്രീം വൺ കപ്പ് ഷുഗർ വൺ കപ്പ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ ഷുഗർ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ വാനില എസൻസും ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതിൽ കുറുക്കി ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നല്ലതിൽ ഇളക്കി കുറുക്കി അതാണെങ്കിൽ കേക്കിന് മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു നമുക്ക് ജഡ്ജസിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറച്ച് തെറ്റായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ റെസിപ്പി നോക്കി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പഞ്ച് ആയിരുന്നു മാം പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു ഗൂയി ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോഴാണ് അത് ഡിപ്പെൻസ് ലൈക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ്റെ വിഷയമാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെ പറയും നെറ്റിലൊക്കെ പല റെസിപ്പീസും ഉണ്ട് അത് നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഹോട്ട് പുഡിങ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ടെക്സ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പം മേളിൽ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ടോഫി സോസാണ് അകത്തൊരു സ്റ്റിക്കി ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ നവ്യ വിളിക്കാം നവ്യ വരും എങ്ങനെയാണ് <laughs> ഈ ഒരു പുഡിങ് ഈ ഹോട്ട് പുഡിങ് ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് പാ സ്റ്റീംഡ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി കണ്ടുപോ ഹായ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടുപ്പത്തെ റൗണ്ടിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റീംഡ് പിയർ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് പാലൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് ത ശരിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ആ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള കുറച്ച് ഷുഗർ പൗഡർ പൗഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഗറൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ 
100 gram ayana njan butter eduthirikkunnathu appo athra thanne sugar add cheyittunde nannayittu onnu taste pidipikkana nalla oru fluffy feel aanu adu टेबिस्पू को पउडर आड कुछ कैशन आड जस्ट क्रश् आड कैशन ई पेस्टे आड स्किन स्किन 
ബെറി ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫേമസ് റെസിപ്പി ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗി അത് കാണാനും നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് അതുകൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വാനില എസൻസൂട് ആഡ് ചെയ്യാം കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്താൽ വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാണ് നമുക്ക് ക്രീം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അവസാനം നമുക്കിപ്പോ മോൾഡിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തടവി വെക്കാം ബാറ്റർ മാറ്റാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കാനും പോവാണ് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മോൾഡിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ തടവി പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് മൈദ തൂവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തട്ടി കളഞ്ഞു വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ മാറ്റാം ഇതൊന്ന് ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ും വെള്ളം കയറരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമായി ഇപ്പം നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും സ്റ്റീമായി വരാനായിട്ട് ഈ പിയറിൻ്റെ ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം കുഴിക്കാം 
അതിലേക്ക് ഈ പിയർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം സോസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം സിറപ്പില് സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പിയർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തണുത്ത പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മതി കുറച്ച് വാനില പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ പുട്ടിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ 
കുറച്ചൊന്നും ചൂട് പോകണം നമുക്കൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ തണുക്കാവുന്ന വെക്കും ഹോട്ട് ബൂട്ടിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് പിയർ വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും മാമിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ട് മോക്കാം കണ്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് മോൾഡിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീംഡ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് പക്ഷേ ഇതൊരു കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ആണോ അതോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫുഡിങ് ടെക്സ്റ്ററുണ്ട് അകത്തോട്ട് അല്ലേ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു പുഡിങ് ക്രിസ്മസ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു